Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Maria si alzò e andò di fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce «Benedetta tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Siamo alla quarta domenica del tempo di avvento e la viviamo portando nel cuore e nella mente la giornata di domenica scorsa, terza domenica di avvento e giornata di apertura del Giubileo della Misericordia anche nella nostra Diocesi. E portiamo nel cuore e nella mente la ricchezza della presenza di tantissimi fratelli e sorelle che con noi hanno camminato verso la cattedrale. Certo, rimane il rammarico di non averli potuti accogliere tutti dentro le mura della cattedrale per la celebrazione, perché era veramente una folla eh, numerosa. Ma questo, questo rammarico si, si, si apre alla consolazione, potremmo dire, del considerare quel momento come una testimonianza di cui io sono tanto grato a, a tutti i presenti di, di domenica sera, una testimonianza di popolo in cammino, di popolo in cammino verso l'incontro con la misericordia di Dio, con il Dio misericordioso, poter entrare nella casa di Dio, entrare quindi nella sua misericordia per viverla intensamente, con una consapevolezza, una certezza che è la misericordia che salva il mondo. E Papa Francesco ci ha invitato ad essere sì consapevoli del dono della misericordia di Dio e quindi misericordiosi gli uni verso gli altri, ad avere cioè quel rapporto di attenzione tra le persone, così come Dio ha attenzione per ciascuno di noi. Questo è gioia, è giubileo, sapere che Dio ha attenzione per noi e che noi possiamo condividere questa attenzione verso i fratelli. Qui si sviluppano rapporti nuovi, un'umanità nuova. E questa quarta domenica, ormai nella immediata preparazione del Santo Natale, ci mette davanti l'immagine di Maria, di colei che va a visitare la cugina Elisabetta. Elisabetta aveva atteso per tutta la sua vita con il marito Zaccaria un figlio. Lo aveva atteso come lo attende l'umanità, riconoscendo nel figlio che si riceve come un dono la possibilità di una discendenza, la possibilità di un prolungare, potremmo dire, la propria presenza nel mondo, ma allo stesso tempo lo aveva atteso come, eh, come ogni genitore, come colui al quale poter donare tutto il proprio affetto, con il quale condividere un'intensa speranza di cammino nella vita. E Maria che porta in grembo il figlio che Dio le ha donato, il figlio che Dio attraverso di lei dona a tutta l'umanità, va a farle visita, è, è il suo cammino. È lei che ha incontrato il giubileo, ha incontrato nella gioia la misericordia di Dio che si rivolge all'umanità, che porta la misericordia di Dio a tutta l'umanità. E noi la guardiamo così e con lei, certo, sentiamo di poter cantare quell'inno che ogni sera nella preghiera del Vespro la Chiesa ci invita a cantare, a recitare il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. Ecco, viviamo così questi ultimi giorni di tempo di avvento eh, con l'animo aperto a contemplare la misericordia di Dio che ci viene incontro, che ci chiama ad essere partecipi della sua carità verso i fratelli e in questa consapevolezza di umanità nuova diciamo sempre l'anima mia magnifica il Signore.